సో నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మా అందరికి ఓకే సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం రిఫ్రాక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ద ఫినామిన ఆఫ్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ వెన్ లైట్ స్ట్రైక్స్ ది సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ది టూ మీడియా రెండు మీడియమ్స్ ని సెపరేట్ చేసేటటువంటి సర్ఫేస్ మీద ఒక లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనకు ఆ లైట్ రే బెండ్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటాము అని అంటే రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ది టూ మీడియా అని అనుకుందాం అలాగే దిస్ ఈస్ ది నార్మల్ డ్రాన్ దీన్ని ఇది నార్మల్ డ్రాన్ అని అనుకుందాం ఒక పాయింట్ పి దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేసాము అని అనుకుందాం ఇప్పుడు ఒక లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం ఒక లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం సో ఆ లైట్ రే ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం సో అయితే మనకు రెండు మీడియమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఫస్ట్ మీడియము ఇది సెకండ్ మీడియము దీని యొక్క రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఎన్ వన్ అనుకుందాం దీని యొక్క రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఎన్ టూ అని అనుకుందాం ఈ సెకండ్ మీడియం ఒక ఇక్కడ నేను మీకు ఇంకొక పాట ఏం చెప్పాలి అని అంటే ఏ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని డెన్సర్ మీడియం అని అంటాము దే మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుందో అది రేరర్ మీడియం అంటాము అని కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఏ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని అది డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది దేని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుందో అది రేరర్ మీడియం అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఎన్ టూ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ వన్ అని అనుకుందాం అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మీడియం ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ మీడియం అని అనుకుందాం సో మనకు ఇదేమవుతుంది అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది ఇదేమవుతుంది అని అంటే రేరర్ మీడియం అవుతుంది ఇది డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది ఇది రేరర్ మీడియం అవుతుంది వెన్ ఎ లైట్ రే స్ట్రైక్స్ ది వెన్ ఎ లైట్ రే స్ట్రైక్స్ ది సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ది టూ మీడియా రిఫ్రాక్షన్ విల్ అక్కర్ అంటే బెండింగ్ విల్ అక్కర్ అయితే మనకు ఈ పర్టికులర్ కేసు లో మనకు లైట్ రే అనేది ఎటు బెండ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా అయితే ఏ సర్ సర్ఫ్ వేరే సర్ఫేస్ గా లేకపోతే ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళేది కానీ మనకు రిఫ్రాక్షన్ జరగడం వలన ఈ విధంగా టువర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అవుతుందా లేకపోతే అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అవుతుందా ఎవరైనా చెప్పాలి పాయింట్ వెన్ ఎ లైట్ రే స్ట్రైక్స్ ది సర్ఫేస్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఎందుకు అని అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు ఏమని చెప్పాను అంటే వెన్ ఎ లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు ది రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఆ లైట్ రే అనేది మామూలుగా అయితే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి కానీ రిఫ్రాక్షన్ జరగడం వలన బెండ్ అవుతుంది ఆ బెండింగ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో జరుగుతుంది అంటే అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ జరుగుతుంది అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఈ విధంగా అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు యాంగిల్ మేడ్ బై ది ఇన్సిడెంట్ రే విత్ ద నార్మల్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ మనకు అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అయింది కాబట్టి ఈ విధంగా అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది సో ఇదేమవుతుందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ మేడ్ బై ద ఇన్సిడెంట్ రే విత్ ద నార్మల్ డ్రాన్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇది యాంగిల్ మేడ్ బై ది రిఫ్రాక్టెడ్ రే విత్ ది నార్మల్ డ్రాన్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ జరిగిన దగ్గర డ్రా చేసిన నార్మల్ తోటి మనకు రిఫ్రాక్టెడ్ రే చేసే యాంగిల్ ని మనం ఏమంటాం అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం అనమాట ఓకే సో ఇది సో డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం పోతే లైట్ రే అవతలకి అవే మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ బాగా ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్త వినాలి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇందాక లాగా కాకుండా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం సో ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఐ వన్ ఇందాక మనకు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ వన్ వచ్చింది ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చేసి ఐ టూ ఐ టూ అనుకున్నాం అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా ఏమవుతుందంటే పెరుగుతుంది ఎందుకంటే సైన్ ఐ వై సైన్ ఆర్ వాల్యూ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మనకు ఆ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ మారింది కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా మారుతుంది అదేమవుతుంది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ పెరిగింది కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా పెరిగింది మనము ఇలానే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ని
angle of incidence bends to pote oka particular angle of incidence degara refracted ray em avutundi ante it passes through the surface separating the two media rendu mediums ni separate chese atatvanti surface gunda a light ray anedi pass avutundi ante refracted ray grazes the surface separating the two media rendu mediums ni separate chese atatvanti medium gunda refracted ray anedi pass avutundi so this particular angle of incidence సో ఈ మనకు ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర లైట్ రే లైట్ రే ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ది సర్ఫేసెస్ సెపరేటింగ్ ది టూ మీడియా ఈ పర్టికులర్ పర్టికులర్ కేస్ లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ పెంచు టూ పోతే ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ ఈక్వల్ టు సి అంటే ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఫర్ విచ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నేను ఏమంటా అంటే సి క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాను సో ఇక్కడ నేను క్రిటికల్ యాంగిల్ కి డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి అని అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఫర్ విచ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయిందో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాం ఏమంటాము క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాం ఓకే సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఫర్ విచ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ నైంటీ డిగ్రీస్ లేదా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఫర్ విచ్ ది రిఫ్రాక్టెడ్ రే పాసస్ త్రూ ది సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ది టూ మీడియా రిఫ్రాక్టెడ్ రే పాసస్ త్రూ ది సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ద టూ మీడియా నేను మనం ఏమంటాం అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాం క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాం జనరల్ గా చూడండి మనకు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఇక్కడ సైన్ ఐ అంటే ఏంది మనకు ఐ ఈక్వల్ టు సి అయినప్పుడు సో ఇక్కడ మనకు నేను ఇంకొక ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఇక్కడ ఒక డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇది ఒక సర్ఫేస్ ఇది నార్మల్ ఇది ఒక లైట్ రే where the angle of incidence is equal to 90 degrees so that the refracted ray refracted ray ni nenu yellow color tho chustha just separation so that the refracted ray pass angle of refraction is 90 degrees angle of incidence i equal to c ainapudu angle of refraction vachese entha ante 90 degrees idi general ga manaku formula enti ante snell's law enti ante sin i by sin r equal to ఎన్ లేదా ఎన్ టూ వన్ అంటే ఎన్ టూ వన్ ఎన్ ఈ లేదా ఎన్ టూ డివైడ్ బై ఎన్ వన్ ఇక్కడ ఎన్ టూ అనేది ఏంటంటే ఏ మీడియం లో అయితే రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుందో ఎన్ వన్ అనేది ఏంది అని అంటే ఏ మీడియం లో అయితే లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనేది ఓకే సో నేను ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది రేరర్ మీడియం ని ఎన్ వన్ గా తీసుకున్నాను రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది డెన్సర్ మీడియం ని ఎన్ టూ గా తీసుకున్నాను ఓకే సో ఎన్ వన్ ఎన్ టూ గా తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ స్నెల్స్ లో అప్లై చేస్తే సైన్ ఐ అంటే ఐ వాల్యూ సి కాబట్టి సైన్ సి డివైడ్ బై సైన్ ఆర్ సైన్ ఆర్ అంటే సైన్ నైంటీ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ అంటే రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం ఇన్ విచ్ ద రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ పాసింగ్ జనరల్ గా మనకు అవతల ఉండే మీడియం వచ్చేసి అవతల మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఎంత అంటే ఎన్ వన్ డివైడ్ బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం ఇన్ విచ్ లైట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ సో ఇది ఇది ఎంత దీని వాల్యూ ఎంత అంటే ఎన్ టూ ఓకే దీని నుంచి సైన్ సి సైన్ నైంటీ వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ మీరు ఇట్లా అట్లా గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు మ్యాథ్స్ లో ట్రిగ్నోమెట్రీలో నేర్చుకుంటారు సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ వాల్యూ వన్ అని నేర్చుకుంటారు అలాగే మీకు సైన్ సి ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఏమని రాయచ్చు వన్ బై ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అని రాయచ్చు వన్ బై ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అని రాయచ్చు లేదా సైన్ సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ సైన్ సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ అని రాయచ్చు సో దీన్ని దిస్ ఈస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి వాల్యూస్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి మధ్య రిలేషన్ సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ అనేది రిలేషన్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా అర్థం అయితే వన్ అని టైప్ చేయండి అర్థం కాకపోతే టూ అని టైప్ చేయండి అనురాధ అర్థమైందమ్మా
గుడ్ 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 సో ఇది మనకు ఏంటి అని అంటే రిలేషన్ బిట్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి రిలేషన్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ రిఫ్రాక్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏంది అనేది రిలేషన్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయింది కాబట్టి రిఫ్రాక్టెడ్ రై ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ది సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ది టూ మీడియా సపోజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అనుకోండి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అనుకోండి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి అంటే ఈ విధంగా క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అప్పుడు స్నెల్స్ లా ఓబే చేయడానికి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇంకా పెరగాలి నైంటీ కంటే పెరగాలి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ నైంటీ డి నైంటీ కంటే పెరిగింది అని అంటే అప్పుడు లైట్ రే ఏమవుతుంది అని అంటే నైంటీ అంటే మనకు ఈ విధంగా సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ది టూ మీడియా గుండా పోతుంది నైంటీ కంటే పెరిగితే మనకు సేమ్ మీడియం లోకి ఎంటర్ అవుతుంది వితౌట్ పాసింగ్ ఇన్ టు ది అదర్ మీడియం అదర్ మీడియం లోకి పాస్ అవ్వకుండా సేమ్ మీడియం లోకి ఎంటర్ అవుతుంది దీన్నే మనము టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం సో వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు ద రేర్ మీడియం అట్ అన్ యాంగిల్ గ్రేటర్ దెన్ ది క్రిటికల్ యాంగిల్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే వితౌట్ పాసింగ్ ఇన్ టు ది అదర్ మీడియం ఇట్ completely gets into the same medium this phenomenon is called total internal reflection manaku light ray oka medium lo nunchi inko medium lo kelakunda ade medium lo ki complete ga reflect ayipothundi deenni manam em antam ante total internal reflection anantam so total internal reflection jaragali ante rendu conditions okati denser medium nunchi rarer medium ki travel cheyali light ray rendodi angle of incidence must be greater than critical angle యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి అలాగే మనకు లైట్ రే వచ్చేసి డెన్సర్ మీడియం కి రేరర్ మీడియం కి ట్రావెల్ చేయాలి ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ యొక్క టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ కి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి డైలీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ దోస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ యొక్క అప్లికేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం మూడు అప్లికేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఏంది అంటే షైనింగ్ ఆఫ్ ద డైమండ్స్ షైనింగ్ ఆఫ్ డైమండ్స్ డైమండ్స్ ఎందుకు షైన్ అవుతాయి డైమండ్స్ ఎందుకు షైన్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా నాది ఓకే సో డైమండ్స్ ఎందుకు అంటే పైన కాస్త వర్క్ జరుగుతుంది కాబట్టి కాస్త డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు ఏదైనా కొట్టడము లాంటి కట్ చేయడము ఆ మెషిన్ శబ్దం శబ్దాలు రావచ్చు కానీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కదా షైనింగ్ ఆఫ్ ద డైమండ్స్ సో డైమండ్స్ మిగతా వస్తువుల కంటే డైమండ్స్ చాలా మెరుస్తాయి అందుకే మనకు ఒక చిన్న డైమండ్ ర్యాంక్ రింగ్ కూడా మనకు ఫ్యూ ల్యాక్స్ అంటే మోర్ ద అరౌండ్ టూ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా చిన్న రింగ్ అయినా కానీ లక్ష పైన ఉంటుంది ఈ డైమండ్స్ మాత్రమే ఎందుకు అంతగా మెరుస్తాయి అని అంటే సింపుల్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద డైమండ్స్ వర్ కట్ సచ్ దట్ ఈ డైమండ్స్ యొక్క సర్ఫేసెస్ ఎలా కట్ చేస్తారు స్పెషల్ గా కట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఎలా కట్ చేస్తుంటారు అని అంటే సచ్ దట్ ది లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ టు ది లైట్ వన్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది మీడియం సారీ డైమండ్ ఒక లైట్ రే లో ఒకసారి లోపల కానీ వచ్చింది అనుకో ఆ లైట్ రే మనకు ఆ డైమండ్ లోపల డైమండ్ లోపల ఎట్లా అంటే ఆ డైమండ్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ని ఎలా కట్ చేస్తారు అంటే మనకు ఒక్కసారి లైట్ రే కానీ లోపలికి ఎంటర్ అయింది అని అంటే ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ అండర్ గో రిఫ్లెక్షన్ మనకు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట సో బయటకు వెళ్లే లోపు ఆ లైట్ రే బయటకు వెళ్లే లోపు చాలా సార్లు ఇన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మనకు ఒక్క లైట్ రే డైమండ్ లోపలికి వస్తే చాలా ఎక్కువ సేపు చాలా ఎక్కువ సార్లు మనకు ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు ఆ దెర్ విల్ బి షైనింగ్ ఆఫ్ ద డైమండ్స్ డైమండ్స్ అనేవి షైన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ది షైనింగ్ ఆఫ్ ద డైమండ్స్ ఈజ్ షైనింగ్ ఆఫ్ ద డైమండ్స్ ఈజ్ 
you took total internal reflection of the light rays entered into the diamonds diamonds the surfaces of the diamonds were cut a uh, diamonds yokka surfaces ni ela cut chesaru ante such that the light ray once enters into the diamonds it will undergo uh, total internal reflection number of for the before it escapes from the diamond diamond lo nunchi a light ray bite koche lopulu adi number of times reflect avadam valana next second one vache endi ante optical fiber so gas trouble ekku ga unnapudu evarkaina gas trouble chaala ekku ga undi an anipiste gas trouble chaala ekku ga undi an anipiste gastroenterologist ki gastroenterologist kaadike vellem ante vallu em chestaru an ante vallu వాళ్ళు ఒక పైపు లోపలికి పంపిస్తారు మనిషి యొక్క లోపలికి పైపు పంపిస్తారు పైపు పంపించి వాళ్ళు మనకు ఆ లోపల ఆ స్టమక్ లోపల ఏం పేగుల లోపల ఎలా ఉంది స్ట్రక్చర్ ఏమైనా కుండుబడి ఉందా లేకపోతే ఏమైనా ఆ ఎర్రగా ఉందా ఆ ఇలా చూస్తారు అనమాట సో ఆ ఆ టెక్నిక్ నే మనం ఎండోస్కోపీ టెక్నిక్ అని అంటాం సో దాంట్లో వాళ్ళు యూ లోపలికి పంపించే వాటిని ఏమంటాం అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అని అంటాం ఏమంటాము ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ కూడా ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఫినామిన బేస్ చేసుకునే పనిచేస్తాయి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో ఏముంటుంది అని అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో త్రీ కో ఆక్సియల్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో మెయిన్ గా ఉండేది ఏంటి అంటే త్రీ కో ఆక్సియల్ సిలిండర్స్ ఇది ఒక సిలిండర్ తర్వాత మనకు అంటే మూడు సిలిండర్స్ యొక్క యాక్సిస్ సేమ్ గా ఉంటుంది అటువంటి మూడు సిలిండర్స్ ఉంటాయి అనమాట అటువంటి సిలిండర్స్ మూడు ఉంటాయి ఈ మూడు కో యాక్సియల్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి సో ఈ అవుటర్ పార్ట్ ని మనం ఏమంటాం లోపల ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కోర్ అని అంటాం ఇన్నర్ మోస్ట్ సిలిండర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే కోర్ అని అంటాం ఈ కోర్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని ఏమంటాం అంటే క్లాడింగ్ అని అంటాం కోర్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని ఏమంటాం అంటే క్లాడింగ్ సిఏ సిఎల్ఏ డిడి ఐఎన్జి క్లాడింగ్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ మూడో దాన్ని థర్డ్ లేయర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే కోటింగ్ అని అంటాం సో మనకు ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ని టెలికమ్యూనికేషన్స్ లో వాడతారు అలాగే మెడిసిన్ లో గ్యాస్ ఎండోస్కోపీ టెక్నిక్ యూస్ చేసేదానికి కనుక్కుంటారు సో ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో మూడు కోఆక్సియల్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి అంటే యాక్సిస్ సేమ్ గా ఉండేటటువంటి సిలిండర్స్ మూడు ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ దాన్ని మనం ఏమంటాం సో ఇన్నర్ మోస్ట్ సిలిండర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే కోర్ అని అంటాం కోర్ చుట్టూరు ఉండేదాన్ని క్లాడింగ్ అని అంటాం క్లాడింగ్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని కోటింగ్ అని అంటాం ఈ కోటింగ్ అనేది దేంతో తయారు చేయబడి అంటే ప్లాస్టిక్ తోటి కోటింగ్ అనేది మనకు దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది అంటే ప్లాస్టిక్ తోటి తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఇది దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఫర్ సేఫ్టీ మనకు సేఫ్టీ కోసమే అంటే దాని మీద లోపల ఉండే మెటీరియల్ చెడిపోకుండా ఉండేదానికి మాత్రమే ఇంకా అంతకంటే ఏమీ లేదు కోటింగ్ ఓకేనా కానీ ఆ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ మెటీరియల్స్ ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే సచ్ దట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది క్లాడింగ్ is less than the refractive index of the core ee optical fiber tayar chese tappudu optical fiber ni tayar chese tappudu core and cladding yokka refract materials ni ela select chestundam ante deni core ga vaartam deni cladding ga vaartam anante such that the refractive index of the cladding is less than the refractive index of the core enduku ala jarugutundi anante a light ray light ray naithe manamu optical fiber gunda వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ లాస్ లేకుండా మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ గుండా పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆ లైట్ రే ని మనం ఈ విధంగా కోర్ లోకి కోర్ మీదకి కోర్ మీద పంపించాం అనుకోండి అదేమవుతుంది అని అంటే దట్ విల్ అండర్ గో రిఫ్రాక్షన్ ఇన్ సైడ్ ద కోర్ దెన్ అండ్ ఇట్ స్ట్రైక్స్ ది అండ్ ఇట్ స్ట్రైక్స్ ది సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ది కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ అట్ అన్ యాంగిల్ గ్రేటర్ దెన్ ది క్రిటికల్ యాంగిల్ since core is denser medium and cladding is rarer medium it will undergo total internal reflection actually ga meeku idantha ledu kani nenu na interest kodi nenu cheptunnanu so ardham aithe vinandi lekapothe just optical fibers anedi total internal reflection yokka 
అప్లికేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ యొక్క ఇంకొక ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో మనము ఏ లైట్ రైన్ అయితే వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని కోర్ గుండా మనం పోనిస్తాం అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ లాంచింగ్ యాంగిల్ లాంచింగ్ యాంగిల్ అని అంటాం ఏ యాంగిల్ లో అయితే మనం ఇన్సిడెంట్ చేస్తామో దాన్ని లాంచింగ్ యాంగిల్ అంటాం సో ఆ లాంచింగ్ యాంగిల్ లో ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం అలా ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఆ లైట్ రే కోర్ గుండా పాస్ అయ్యి ఏమవుతుంది అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతూ పోతుంది అలా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతూ పోయి మనకు ఆ లైట్ రే అనేది వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ మనకు దాని ఎనర్జీలో గాని దాని ఇంటెన్సిటీలో గాని ఏ మాత్రం తేడా లేకుండా మనకు కోర్ యొక్క ఒక ఒక సైడ్ ఎంటర్ అయింది కోర్ యొక్క అవతల ఎండ్ లోంచి బయటకు వస్తుంది సో ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అప్లికేషన్ సో అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ షైనింగ్ ఆఫ్ ది డైమండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఓకే అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా అర్థమైందమ్మా అర్థమైంది సార్ నెక్స్ట్ వీడియో వీడియో చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఐ డోంట్ నో సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఫేవర్ చేస్తుందో లేదో సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక చూపి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్ సో నేను ఒక నా ప్రజెంటేషన్ లో ఒక వీడియో ఉంది ఆ వీడియో చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ జస్ట్ బి పేషెంట్ విత్ మీ కాస్త ఓపు ఓర్పి ఓర్పు తోటి ఓపిక్ గా వెయిట్ చేయండి గుడ్ మీకు సంబంధించింది కాదండి సో చూడండి బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ వన్ లైట్ రైస్ స్ట్రైక్స్ ది సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ద టూ మీడియా ఇస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్ రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ టు ది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద మీడియం ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రేషియో ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం టు ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనదర్ మీడియం ఇస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇదంతా మీకు తెలుసు సో విత్ ది ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఒబేయింగ్ ది స్నెల్స్ లా when a light ray travels from denser medium to the rarer medium it moves away from the normal alage when the angle of incidence is equal to critical angle angle of refraction is 90 degrees and the refracted ray passes along the surface separating the two media so total internal reflection ante enti ane nen meek already cheppanu so dani yokka applications enti ante sparkling of the diamonds optical fiber and now look watch the video so oka video vastundi chudandi బాగా చూడాలి ఈ వీడియో మీరేజ్ ఎండమావులు అంటే తెలుసా మీకు ఎవరికైనా ఎండమావులు అంటే తెలుసా ఓకే ఇంత చెప్పగలుగుతావు అనురాధ ఎండమావి అంటే సో ఆ ఎండమావి అంటే ఏంది అనేది ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇద్దరు కార్ లో వెళ్తున్నారు కార్ లో వెళ్తూ ఉంటే ఎదురుగా నీళ్లు ఉన్నట్టున్నాయి కానీ దగ్గరికి పోతా ఉంటే నీళ్లు లేవు నీళ్లు కూడా అవసరం కలుగుతున్నాయి అంటే యాక్చువల్ గా అక్కడ నీళ్లు లేవు కానీ నీళ్లు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది విధంగా లేని ఉన్నట్టు అనిపించడమే ఎండమావి దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో ఎండమావి మనం ఏమంటాం అంటే మిరేజ్ అని అంటాం ఈ మిరేజ్ అనేది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మీకు చెప్తాను వీడియోలోనే మీకు కొంత అర్థమవుతుంది చూడండి so another application of the total internal reflection is mirrors chudandi ikkada oka edari lo undami edari anante chaala vedu untundi kinde untundi edari lo kinde untundamma anka 
ఇసుక ఇసుక ఉంటుంది సో ఆ ఇసుక చాలా వేడిగా ఉంటుంది అవునా కాబట్టి ఇసుక దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ఎయిర్ వచ్చేసి చాలా వేడిగా ఉంటుంది చాలా వేడిగా ఉండడం వల్ల ఆ ఇసుక దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఒకదాంతో ఒకటి దూరంగా వేడి ఎక్కువైతే ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి కదా సో ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఎక్స్పాండ్ అయితే డెన్సిటీ తగ్గుతుంది డెన్సిటీ తగ్గింది అని అంటే మనకు రేరర్ మీడియం పైకి వెళ్లే కొద్దీ టెంపరేచర్ ఇసుక వేడి పైకి వెళ్లే కొద్దీ తగ్గదు కాబట్టి టచ్ కాదు కాబట్టి ఇసుకతో టచ్ లో ఉండదు కాబట్టి పైన్ లేయర్స్ లో ఎయిర్ అదేంటి అంటే అంత వేడి కాదు అంత వేడి కాదు కాబట్టి అంతగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు అంతగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు కాబట్టి మనకేమవుతుంది అంటే మాలిక్యూల్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి అంటే డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే డెన్సర్ మీడియం సో మొత్తానికి వీడియో చూడండి ఫస్ట్ సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఇసుక్కి దగ్గరగా ఉండేవి వేడిగా ఉంటాయి పైకి వెళ్లే కొద్దీ చల్లగా ఉంటాయి సో కింద ఉండే లేయర్ వేడిగా ఉంటుంది దానివల్ల అది రేరర్ మీడియం పైన ఉండే ఎయిర్ లేయర్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే మనకు చల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి డెన్సర్ మీడియం గా బిహేవ్ చేస్తుంది సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ రే ఏమవుతుందో చూడండి సో సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ రే వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఎడబడి ఉప్రాక్షన్ జరుగుతుంది ఇట్లా వస్తుంది అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అయింది కాబట్టి ఇలా మళ్ళా ఇలా ఇక్కడ నుంచి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది సో సో ఇక్కడ బాగా గమనించండి లైట్ రే తాట్ చెట్టు నుంచి వచ్చే లైట్ రే ఆమెకి వస్తుంది కాకపోతే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అని అంటే ఇక్కడెక్కడ మనకు ఈ లైట్ రే మనకు లైట్ రే ఎలా వెళ్తుందని చెప్పి తెలుసు స్ట్రైట్ లైన్ పాత లో ట్రావెల్ చేస్తుందని చెప్పి తెలుసు సో మనకు లైట్ రే తాట్ చెట్టు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఏడు నుంచి లైట్ రే ఇక్కడెక్కడ ఉన్నట్టు ఇక్కడి నుంచి లైట్ రే వచ్చి డేర్ గా కళ్ళల్లోకి వస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా తాట్ చెట్టు ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉండే తాట్ చెట్టుకి ఇక్కడ ఉన్నట్లు అనిపించడానికి అనిపించడమే మిరేజ్ అనమాట ఇక్కడ నీళ్లు ఉన్నట్టు ఈ విధంగా అనిపించడమే మిరేజ్ సో మిరేజ్ ఫార్మేషన్ కి కూడా కారణం ఎవరు అని అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే సో ఇంకొకసారి ఈ వీడియోని కొద్దిగా పాస్ చేస్తాను పాస్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి మళ్ళా చూడండి
సో ఈ విధంగా అనిపిస్తుంది ఈ విధంగా నీళ్లు లేకుండా నీళ్ళకి నీళ్ళని ఉండను ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మీరే ఓకే సో దే ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఏంటి అంటే షైనింగ్ ఆఫ్ ద డైమండ్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజెస్ 